is about Adobe Illustrator. So, what is Adobe Illustrator? Illustrator is a professional vector-based design and drawing program used as part of a larger design workflow. Illustrator allows for the creation of everything from single design elements to entire compositions. Designers use Illustrator to create poster, symbol, logos, patterns, icon, etc. So, Adobe Illustrator po ginagamit po siya sa pagte-design ng larger format. Yung merong malalaki uh, resolution, katulad ng mga posters, yung mga logos, yung maganda po siyang gawin dito sa Illustrator. Ano yung pinagkaiba kapag ang ginagawa mo is nandun sa Adobe Photoshop compare dun sa gagawin mo sa Illustrator? So, yung mga ginagawa po natin sa Adobe Photoshop Ang tawag po sa mga image na yon ay raster graphics. Compare doon sa ating illustrator ngayon, ang tawag po sa mga features na ginagawa niya ay vector graphics. What is the difference between the two? So, very simple lang po yan. Raster graphics, they are composed of pixel. While, vector graphics, they are composed of path. Ano yung pinaka- Madaling explanation dyan sa dalawa na yan. Ito po yun. When we say raster, ito po siya. So, it is made by pixels. So, di ba po kapag sa images natin, uh, pag sinuzoom natin siya, nagkakaroon ng mga blocks na katulad nito. So, yun po yung pixel, lumalabo, kumbaga. And then, pag sinabi naman natin vector, Kahit na gano mo siya i-zoom, palakihin, hindi po siya lalabo. Yun yung difference ng raster sa vector. So, ano yung mga file extension ng raster? Ito nga po yung bitmap, tif, jif, jpeg, and png. Then, sa, sa vector graphics naman, svg, eps, pdf, Yung AI, ito po yun, Illustrator DFX. Yan. So, kung gusto nyo po ng mas maganda at mas malinaw, mas mataas yung resolution ng images na gagawin nyo or yung mga graphics, mga, mga images, pwedeng pwede po yung gawin sa Illustrator. Ito po yung sample ng mga pinagagawa ko sa mga ko sa Adobe Illustrator. Yan. They use to draw different images using Illustrator. Actually, shapes lang po gamit nila dyan. And po. Even characters, uh, vehicles. And what is our objectives? Be familiar with the Adobe environment, understand the concept and use of Illustrator, Create graphics and manipulate images using the different tools of Illustrator. Okay, so ito po yung environment niya. So, katulad lang din po siya actually ng Adobe Photoshop. Pati po yung tools niya usually, ganun lang din po ang gamit. Siyempre, pero meron din po siya mga special use or function na magkaiba sila. Pero more or less, they're just the same. Medyo ang ano lang po dito is yung kanilang pa, uh, rasterize at yung vector image. Ayan po. So, we have the menu bar. And then, we have the control palette. This one. Yung parang option bar sa illustrator. And then, we have the floating palette where we can find yung mga colors, brushes, symbols. Okay? Ruler, that is ruler po yan. We have the status bar. And then, of course, the toolbar. Yan yung mga gagamitin natin. And then, yung artboard. Katadang di po kanina yung ating canvas sa illustrator. And then, dito po is artboard ang tawag. Alright, here we go. This is Adobe Illustrator. So, just like... The Adobe Photoshop, 
So, kung meron na po tayong bagong gagawin, create new. Pag meron, open. So, dahil mag-open pa lang tayo ng bago, let's click create. Para makagawa tayo ng new artboard. Okay, so, pag naklik na po natin yung new, may makikita po ulit tayo dito na mga sizes ng canvas or ng artboard. Ayan, may we have a letter. Okay, then A4. Meron din po tayo na pwede tayong mag-customize. Uh, maglalagay po tayo dito sa untitled ng ating uh, file names. Say for example, sample na lang po ulit. Sample e AI. And then, yung shape or yung size natin, gawin na lang din po natin na letter size. It doesn't matter kung ano naman po yung size nyo. Bahala po kayo. And then, dito po orientation. We have the portrait, landscape. And kainibahan po din dito, pwede po kayong magdalawang artboard, tatlong artboard. Ayan. Then, dito po sa more setting, wala na po tayo. Uh, siya po ay si MYK na. Okay po. And then, after that, create. Ayan. Ito na po yung environment ng ating Adobe Illustrator. Ito po yung mga tools niya. So, ito lang din po yung menu bar, yung control palette, and then yung kanya mga floating palette nandito. Meron din po siyang layers. Ayan. So, meron din po siyang layers. So, gamitin po natin yan later. We have the swatches, yung mga color po na pwede natin magamit. And then, we have the brushes. Okay. And then, symbols. Ayan, pwede po tayong gumamit ng symbols or mag-insert po kayo ng symbols kung mag gusto yung gumamit. Okay, we have the color. We have the color guide. And then, the characters. Magta-type po tayo. Ayan. And then we have the artboard. Okay. Dito po tayo sa tools. Okay. Anyway po, dito po muna tayo sa control palette. Okay. So, sa control palette naman po, andito yung mga, pag pinindot niyo po kasi yung mga tools na yan, meron po silang, control palette dito sa taas. Meron pa po siyang pwedeng gawing ibang function. Okay. Say for example, ito po ay selection tool. Yan yung selection tool natin. So, ano ba yung gamit ng selection tool? So, just like Adobe Photoshop po, yung selection tool po ay ginagamit po siya pang select dun sa object at pang galaw, pang move, parang move tool po siya. So, let's have an example. Maglagay po tayo ng picture dito sa ating artboard. Katulad lang din po ang gagawin, file. Pwede po kayong mag-open or mag-place. Para nandun na po siya sa loob ng artboard. Place and then, say for example, ay... Hanap tayo this one. Okay. Nakita niyo po kung gano'n siya kaliit. Ayun. Lalaki po siya kapag inilagay na natin dito. Ibig sabihin, malaki po yung resolution niya. And take note po kapag po gagamit tayo or maglalagay tayo ng picture, make sure po ay nasa loob siya ng artboard. Kasi say for example, nakaganyan po siya. Pag ipiprint natin, hindi po masasama yung nasa labas ng artboard. So, pwede po natin siyang i-resize. Dito po, kapag ni-resize po natin siya, mare-resize siya talaga, madi-deform. Ano po yung pwede natin gawin para ma-maintain yung size niya? Ang pipindutin nyo lang po is yung shift key sa keyboard. Pag napindot nyo na po yung shift key, and then pwede nyo na pong i-drag pa baba. Okay. Yun pa din po yung size niya. Ni-reduce lang po natin. So, ano po yung gamit nitong selection tool? To move the object anywhere in the artboard. Okay po. 
So, next one is direct selection tool. Medyo malaki po yung ating cursor. Direct selection tool. Ano naman po yung gamit ng direct selection? Kapag po ginamit natin yung direct selection, okay, pwede po natin i-deform itong ating image. Okay, para mas makita po natin, gamit po tayo ng shape. Ito po yung shape niya. Ayan, ellipse yung lumabas. Pag right click po natin yan, katulad sa Photoshop, dahil meron po siya dito arrow down, right click, meron pa po siyang iba, ibang klaseng shape. So, say for example, mag-rectangle po tayo. Pag click nyo yung rectangle, and then drag nyo yung mouse, okay, magkakaroon po tayo ng rectangle. Okay, eh bakit walang color? Okay, minsan nga po wala pang outline eh. Kaya, minsan yung mga estudyante ko kapag gumagawa, akala nila wala silang nagdodrawing kasi white lang din po yung lumalabas. Hindi nila, hindi nila napansin na eto po yung ating fill, ayan yung fill color, and then itong nasa ibabaw is yung stroke. Ayan, pwede po natin yung pagpanitin. Click nyo lang po siya. So, dito din po yan makikita sa ating control palette. Pag, kapag drop down nyo po siya, ayan, meron po kasi siyang none. So, ayan, nakanan po siya, kaya wala siyang color. Pero pwede rin naman po natin lagyan ng color. Say, for example, is blue. Ayan, favorite ko po kasi yung blue. And then, ayan, ito naman po yung stroke niya, yung gilid. So, pwede po siyang lagyan ng ibang color. Ayan, stroke. And then, pwede din po siyang lakihan dito sa point. Ito po, yan sa taas. So, we can choose. Ayan, nakikita niyo po siya. Lumalaki po siya dito. Ayan. Makikita naman po natin siya dito. Ayan. Okay. So, ngayon, apa, ang gamit po ng ating direct selection is pwede po siyang mang-deform. Okay. So, just double-click the anchor point. Okay po. Pag din-double-click mo yan, pwede ma-deform yung size niya. Okay, depende po kung halimbawa meron kayong ibang gagawin na size or shape, rather. Ayan. Double-click the anchor point. Ayan. So, siya po ay na-deform na. And then, just click the selection tool. Ayan na po siya. Pwede mo na siyang igalaw kahit saan. Katulad po nung sinabi ko kanina, di ba, yung sa raster at saka sa vector, Tignan po natin yung difference nila. Ayan. So, say for example po, i-zoom natin to. I-zoom natin pareho. Tignan po natin yung picture. Ito kasi base lang or ga galing sa internet. Ito po yung difference nila. Tignan natin. pag zoom natin yan, okay, yan. Nakikita na po ba? Rasterized image po ito. Ito yung vector. So, kahit i-zoom pa po natin niya na malaki, hindi po mababago yung kanyang resolution. Ganun pa rin po. Not unlike dito po sa rasterized image na to. Ayan. So, kata po, pixelated. Then, dito po sa isa, wala, ganoon pa rin po. Yun po yung nilagkaiba nila. Ayan, yun po yung difference ng rasterize at saka ng vector. Next naman po is yung, punta din po tayo ulit sa shapes. Ayan. You can choose different shapes here. Rectangle, pag dinrag nyo po siya. Ayan, so, bakit siya may color? Tanggalin lang po natin ito, baba natin. Okay, bakit siya may color? Kasi po, meron ng color yung fill dito. So, kung sabi natin yung fill, yung solid color dito sa shapes mo or sa object. Then, yung nasa baba is yung stroke. Pag sa stroke naman po, eto siya. Kapag meron siyang uh, red na mark doon, ibig sabihin, none. 
wala siyang stroke. But then, pag nagbigay po tayo ng stroke, mamili po tayo ng color. Ayan. So, medyo nakikita na po yung yellow. Kung gusto pong mas malaki, ulitin ko po, dito po sa stroke weight or dun sa point. Just click nyo po siya and then choose. Ayan na po yung kanyang stroke. And another one, punta po tayo dito sa direct selection. Pag pinindot niya po yan, diba sabi ko kanina, pwede siyang ma-deform. So, ano ang gamit nitong nasa baba ng anchor point? Pag kinlik po natin yan, gamit yung direct, direct selection, pag kinlik natin siya yan, pwede siyang maging rounded rectangle. Depende kung gano'ng ka-rounded yung gusto nyo. Kasi pwede po yung gamitin, limbawa po, pag gumagawa kami ng mga characters ng students po, ganyan po yung ginagawa nila. Gumagawa po kami ng rounded rectangle, ayan na po yung face nila. Pwede din naman po, kung gusto ninyo, isa-isa dun sa mga parts niya or dun sa mga corner. Pindutin nyo po yung anchor point. Direct selection. Pag pinit yung anchor point, and then pipindutin nyo po yung nasa baba niya. Yan. Isa lang po yung madedeform. Ayan. So, pwede natin tanggalin yung stroke. Kung gusto ninyo. No stroke. Ayan. So, nakagawa po tayo ng iba pang shape. You can apply po yung direct selection sa iba pang shape na gusto nyo. Ayan. You can explore po. Next po is yung brush or yung paint brush tool. Ayan. If meron po kayong kukulayan na part or gusto nyo lagyan ng design, background, pwede po itong gamitin. So, ano pa yung pwedeng gawin dito sa brush tool. Gawa po natin ito. So, di ba po ito yung brush tool na nilagay natin? So, pwede po yung palitan. Kaya lang, make sure po, tignan nyo po dito sa fill at sa stroke kung nasaan siya. Kung siya ba ay fill or stroke. So, dito, naka-stroke po siya. Kaya, pag pinit natin, stroke. Pag pinindot naman natin yung fill, ayun, ayun lang siya. So, ayan, yung palitan. And then, pwede po nating ibahin yung kanyang brush definition. Okay, see, for example po, ayan, this one, ayan, pwede po nyo yung gamitin. Kung usually po, pag magde-design po tayo, pinitin po natin to. Okay, yung divider, tawag sa kanya. And then, paint brush tool. Ayo, Susunod po siya. Yun ang magiging shape niya. Another one is, eto, for example, this one. Paint brush tool. Alright. Ayun. Yun po yun. Pwede pong mag-customize Pwede kayong gumawa ng iba't ibang brushes definition. Kasi po pang design or pang layout. Ayan, pwede po. Another information po about sa brushes. Ayan. Pwede po tayo dito sa may palette niya. Ayan yung brushes. Then, pwede po po tayong mag-add ng iba't ibang klaseng brushes. Punta lang po tayo dito sa may tatlong lines na to. Click. And then, we may kita po tayo dito na Open Brush Library. Then, sa Open Brush Library, ulit, yan, Open Brush Library, marami pa po dito ang klase ng brushes. Say, for example, artistic. Eh, pwede ka pa pong mamili dito ng kung anong gusto mo. Borders, uh, decorative, ayan. So, lalabas po siya dito. Okay, pwede natin siyang lakihan. Ay, lagi dito. And then, pag kinlik mo yan, madadagdag po siya doon sa pinakapalit niya dito. So, try po natin. Say, for example, this one. Then, click po natin yung brush. Ayun. Pwede po siya maging border, pang design. Another one. 
This one. Yeah. Pwede pong mga borders itong mga to. Next po. Isa pa. Kuha pa po tayo ng mapopin pa tayo. Okay. Pwede din po vector packs. Tignan natin kung ano yung nandito yan. Vector. Yun. Para siyang lifeline. Another one. Open brush library. Artistic. Brizzle brush. Borders, artistic, watercolor. Ayan, iba-ibang klase. Another one. Decorative, scatter, banners. Ayan, so ito po, example. Nalagay tayo ng banner dun sa ating design or layout. Ayan, kung ano po yung kung ano yung line na nilagay nyo, yun po yung mangyayari. Or yun yung susundin ng brush. Ayan. So, pwede na, siya, pwede na kayong mag-layout or decorate. Alright. Then, okay. Tanggalin po muna natin. Pag magbubura po kayo, very simple lang. Pindutin nyo lang po yung selection tool. Select yung object na buburahin. Then, delete lang po sa keyboard. Kung gusto nyo po sabay-sabay, pwede nyo pong i-drag yung mouse. Ayan. So, lahat po sila maseselect na. And then, delete. Ayan. Alright po. Alright. Next po natin is yung doon tayo sa pen tool. Ito. Usual po, di ba sabi ko, ito yung ginagamit ko sa pangkras sa Photoshop. So, pwede din po dito, ganun lang din po yung gamit niya sa Illustrator. Dito, Pwede nyo rin po siyang gamitin kung magdo-drawing tayo. Ayan. So, paano natin maaayos yung drawing? Ganun lang din po, katulad dun sa ating illustrator. Photoshop, rather, click nyo lang po yung gitna. Then, click nyo din po yung Alt doon sa ating keyboard. Ayan, wawala na po yung isang uh, line niya. Then, pwede na tayong pumunta dito sa kabila, and then shape. Ayan. Ano po kaya yung drawing ko na yan? Dahon lang po yan. Okay, dahon. Okay, so, isinip po natin siya. Then, pagtapos na, selection tool. Ayan. Pwede na natin siyang i-drag. Pusa natin yung gusto. And then, pwede natin ibahin yung kanyang color. Tie lip siya. Ayan. So, meron siyang Stroke. Ayan. Pwede ibahin natin. Ayan. Pwede natin lagyan ng color na ganyan. Ayan. Ito po yung gradient. Pero pwede din tayong mag-change ng gradient using this one. Gradient. tayo ng color. Ayan. So, nag-iiba yung kanyang color. Depende sa gusto mong kulay. Dahil lip siya pag green. Alright. Next. Ito naman. Depende po sa gusto nyong kulay. Pwede din po kayo dito pumili. Ayan. Dahil green. Dito naman, dahil orange siya, pwede rin po kayo pumili. Ayan. Yung red. Then yung CMYK niya, kung gaano ka-intense yung color. Ayan. Okay. Then, pwede nyo rin po siyang i-rotate. Ayan. Pag nakita nyo po yung icon na yun na naka-rotate na arrow, pwede nyo po siyang i-rotate. Okay. Ayan. Okay. Maiiba po yung way ng kanyang color. 
Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Kung ano yung color na nasa kanya. Ayan po. Okay. Ayan po. Okay. Kaya pwede po kayo mag-change ng color. There you go. Okay. So, ayan po. Another use of pen tool is yung magka-crop. Katulad po nung pinakita ko sa Photoshop. Another one is tracing. Ano naman po yung sa tracing? So, di ba po, minsan, may mga images tayo na kinukuha sa internet malabo. Ang imbawa, yan. Katulad po nito. Tanggalin po nga natin ito. Ita natin. Magaling muna natin siya. So, ito po, di ba Ang labo. E, kailangan mo siya. Or, yun yung mismong picture na kailangan mo. Or, kung gusto mo, eh, edit mo siya. Pero, yun yung mismong image na kailangan natin. Pwede natin siyang gawing tracing tool, yung ating pen tool, para luminaw yung image na gusto mong gamitin dun sa gagawin mong Uh, project or kung ano man yung gusto mong i-edit. Alright. So, magsasample po ako sa inyo uh, para magamit nyo po if ever na kailanganin nyo. Pwede, pwede nyo pong gawin dito sa Illustrator. Okay. Pwede na po kayong mag-download ng Illustrator or manghingi po kayo sa mga, tanong nyo po sa mga ICT coordinator nyo kasi po kami sa Division of Bulacan binigyan po kami ng license ng mga sa mga ICT ko or po. Ayan. So, pwede po din kayong mag-ask sa kanila ng help ko. Meron sila kahit mga uh, mababang version, okay na rin po yun. Okay. Burahin po na natin itong mga ito. Ayan. So, say for example po, this one. Ayan. I-zoom po natin siya. Control plus lang po pag mag-zoom kayo. Ayan. Control plus. Paano natin siya iti-trace? So, i-drawing lang po natin siya. Okay? I-drawing lang po natin to. Alright? Okay. So, meron din po siyang layer sa dito. Okay? So, mag-drawing lang po tayo. Iti-trace natin kung ano yung shape nito. So, A. Kah dahil malabo siya, gagawa tayo ng maninaw na isa. Click natin yung pen tool. And then, para lang po tayo nagtitrace ng mga bata. Ayan. So, madali lang naman po kapag straight-straight line lang. Ayan. Nakita nyo po ba, merong stroke. Kasi nakapindot po dito. Ayan. May stroke siya. Pag wala po, di ba yung kanina, yung white na may red na mark. So, okay lang po yan para mamaya magagalaw natin. And then, another one. So, ayan, nagkaroon po siya ng color kasi meron po siya ditong gradient. So, paano po natin tatanggalin yan? Makikita naman po natin dito sa taas. Ayan. So, click natin and then click nyo lang po yung na. Ayan, automatic. Mawawala na po siya. And another one is, eto pa po, dito sa color na to, katabi ng color guide, pwede din nyo po itong i-click. Okay, then, tuloy lang po natin. Kung lumagpas, pwedeng mag-undo, control Z, and then, balik po tayo dito, ayan. Non-feel. Shape lang po natin siya. Ito, medyo naka-curve po, so gagalawin natin yung mouse para mag-curve siya. Alright. So, paano po gagawin? Dahil meron na uli dito isang point or line. Ganun lang po sa sinabi ko, click nyo yung Alt, and then click nyo yung gitnang Anchor. Ayan. So, next. Pag straight lang po, okay lang po yun, hindi mo magpapakita yung isang line na yun. So, siya ay nakabend. Ibibend po natin ng konti para makuha natin yung shape niya. Okay. Next. 
Hindi mo po siya pwedeng ituloy-tuloy kasi magkahiwalay po sila ng image. Okay? Ang gagawin po, click nyo lang po uli ito, selection tool, then meron na po yan. Next po, click nyo uli yung pen tool para ito naman yung ating itetrace. Ganun lang din po. Ulitin lang ninyo yung procedure. Pag hindi po kaya yung malakihan agad, suliitan lang po natin yung sakot yung pen tool. Sa taas. Shape. Okay. Out, click. And then shape. Pen tool lang po ang gamit ko. Kiniklik ko lang po yung alt para mabura or mawala yung isang line para makapag-proceed po ako sa another tracing. Ayan. Pag straight line po, walang problema dahil tuloy-tuloy lang po yung tracing niya. Ayan. Pag tumataas po, okay lang po yan. Patience is a virtue. Okay? Click lang po ulit yung alt and then click nyo yung mouse para dun sa gitna, yun din yan. mag na po yan. Pag nag na sila, click nyo lang po itong selection tool ulit, and then pwede nyo na siyang i-choose. Ayun. Okay, then, lagyan po natin ng color, ibang color, or color blue na rin. Okay? Next, ito naman po ang i-choose natin. Yung pangalawa. Ayan. Lagyan natin ng gray. Yun. Dark gray. Isa pa. Ayan. So, ito natin. Ito natin kung kapareho. Ayan. So, ayan po siya. Pwede na tanggalin yung stroke niya. Parang kita-kita natin. Yung image natin, race natin. Okay. None. Okay. So, ayan po. Tignan po natin yung difference nila, ha. Kapag zinoom natin. Ayan. Dito, kita na po agad na nag-pixelate na yung isang picture na zinoom natin. Pero dito, ayan. Malinaw pa rin yung ating ginawang trace picture. Ayan. So, siya malabo ito. Ganun pa rin. Okay po? Diba? Pwede ka na magpalinaw ng picture. Or yung mga simple shape po. Bawa naman po, may drawing ka. So, gagawin mo digital yung ginawa mong manual drawing. So, paano po ang gagawin natin doon? Okay? Pakita ko po sa inyo. Minimize natin to File. Open. Ayan, meron po ako ditong sample. Ayan, yung bola. Ayan. Sa bola, ayan, nalagay lang po natin siya sa loob ng artboard. Ayan. Ayan po. Okay. Ayan. Nasa loob na po siya ng artboard. By the way po, nakalimutan ko sabihin kanina na lagyan po natin ng another layer para hindi po natin magalaw tong isa. So, paano po natin lalagyan ng another layer? Punta lang po ulit tayo dito sa baba. Meron dyan create new layer. Okay? And then, mapupunta po dito. Ayan, may layer na siya na bago. Okay? So, ito po siya. Kapag pinindot po natin to, ayan, malalak siya. And then, eto Ayan. So, meron din siyang eyes. Pag tinanggal natin to, ayan, mawawala po yung image natin. Balik natin. Then, yung isa naman, ayan, mawala din po yan. Hindi lang natin siya makita kasi white lang po yan eh. Okay. Then, dito, ayan, paano natin siya itetrace? So, dahil bilog siya, pwede po tayong gumamit ng shape. Okay. So, dito po tayo sa Shape tool. Ellipse ang gagamitin natin. 
Okay, para hindi mag-deform, shift. Pindutin niyo po yung shift sa keyboard and then drag. Ayan. So, yun. Selection tool. Lagay natin siya dito sa gitna. E, paano yun? Natakpan siya. So, ano pong gagawin? Tanggalin po natin yung fill. Ayan. Nanggat yung fill, ayan na siya. So, pwede na siyang lita ng konti para magsakto dun sa bola. And then, ayan po. Okay, lagyan natin ng stroke para makita natin mamaya. Okay, punta lang po tayo dito. Pag, if ever po na hindi nyo makita dito, huwag po kayong maiinis or, hala, nasa na yun? Okay, ganyan po kasi masudyante ko, bigla akong tatawagin. Okay, punta lang po kayo dito sa color. Okay, ayan. So, fill siya. Punta tayo dito sa baba. Stroke. Ayan. Black. Okay na po yan. Tanggalin lang ulit natin yung fill. None. Okay. Then, yung stroke po niya, laki na lang natin ng konti. Four. Okay. Ayan. So, ngayon, gamitan na po natin siya ulit ng... Pen tool. Ayan, pen tool. So, itetrace nyo lang po siya. Okay. Kaya lang din po sa ginawa. Ayan. Automatic na po siya. Meron na siyang stroke. Kasi yun na po yung nilagay natin kanina. Okay. Pagtapos na, selection tool. Next, pag gagawa ulit, pen tool. Ayan. Shape nyo lang po siya. Okay. Yun. Pag if ever na nawala po, ang gagawin nyo, ganoon lang din po uli. Lalagyan nyo lang po uli ng stroke. Black. Ayan. Okay, black. And then, yung kanyang four. Ayan. Okay, next. Ganoon lang po uli. Just repeat the process hanggang matapos nyo po yung tinitrace nyo. Pwede din po ito sa logo. Yan. Same process lang po yung gagawin natin. Mabilis lang po. Pwede nyo pa pong ma-enhance yung drawing nyo. Okay, ayan. So, tapos na natin yung mga shapes niya. Then, dito naman na po tayo sa lines. Ganun lang din po. Repeat lang po siya. Ayan. O, sa ano po sabi ko kapag nawawala yung kanyang stroke? Ayan po tayo ng stroke. Pwede pong double click. And then, yung stroke dito. Black. Ayan. Then, stroke is 4. Okay. Next, ulit lang po. Okay, sorry. Pen tool. Okay. Selection. Ulit. Repeat, repeat lang po. Yung process. Okay. Hanggang sa matapos niyo po yung gusto niyo i-trace. Ayan. Alright. So, ano pa pong kulang? Diba? Dark na yung shapes nito. So, lalagyan na po natin siya ng feel. Lahat ng may dark na color. Okay. Ay, sorry po. Ayan. Black. And then, ito ay black. Next. Black. Click nyo lang po yung object na nilagyan nyo, lalagyan nyo ng color. Ayan. Okay na po. Ngayon, tignan natin kung gumanda ba yung ating pin race. Okay. Make sure po nakapindot yung, yung inad natin na layer para dun po nalalagay yung image natin. And then, kapag kinlik po natin ito, 
mawawala po yung image na to. And then, ang matitira lang po is itong ating uh, tin rays. For example. So, sabi nga po, kanina gumawa tayo ng isang layer. Okay? So, ayun po, makikita nyo, kailangan nakapindot po doon para doon malalagay yung ating tin rays. Ngayon, pag tinanggal po natin, Okay, yung ice nito, okay, mawawala po siya. At ang matitira is yung layer na ginawa natin. So, ngayon po, itong layer na to, hindi po yan magkakasama. Magkakahiwalay po yan. So, syempre, kailangan mo na isang image, anong gagawin mo? Igugroup po natin siya. Okay, so, drag mo lang po siya pababa. Ayan, so, masaselect na po siya lahat. May kita naman po ninyo na naka-red na siya lahat. Then, right-click, group. Pag nag-group na po siya, ayan, magsasama-sama na siya and hindi na siya maghihiwalay. Pwede naman po, alimbawa, nagkamali kayo, pwede nyo po siyang i-ungroup. Right-click and then ungroup. Ayan. Maghihiwalay-hiwalay na po ulit yan. Okay, paano po ulit? Ungroup lang po natin kung gusto natin na Ayan, kakasama na sila. Pwede na po natin i-resize, lakihan, digitan, ayan. Pwede nyo rin pong i-copy, katulad po kayo sa Photoshop, paano tayo nag-copy? Ayan, alt lang po and then drag. Ayan, marami ka ng kopya ng iyong image. Ayan, and pag yan po zinom natin, ayan, hindi po siya mag pipixelate. Okay. Yan po yung image niya. Yan, hindi siya magpipixelate. Okay. Vector image. Yan, ganun lang po pag halimbawa may gusto tayo palinawin na picture, mga very simple drawing natin, lalo na po sa mga illustrator dyan na nag-drawing po sa mga module. Yan. So, pwede natin gamitin at itry yung illustrator. Alright, so last po, para hindi na po masyado kayong mahirapan kasi alam po kanina pa kayo nakatutok mula sa Photoshop. Kaya very simple na lang po yung itinuturo ko dito sa Illustrator. Anyway, pwede nyo naman po siya pag-aralan, i-explore and pwede nyo din pong balik-balikan yung video na to if ever. Okay. So next po is yung ating type tool. So, sa type tool po, ganun lang din po siya. So, kung magta-type ka, yan, ganun lang din po yung use niya. Okay. Ayan. So, pwede din type on a path tool. Katulad po kanina dun sa Photoshop. Diba? Inanuhan ko po kayo kung paano mag- lagay ng naka-curve or kung gagawa tayo ng logo pwede po natin gamitin to sa pamamagitan ng ellipse tool or ellipse okay, yan and then, wag po tayong i-click ng kahit na ano, balik po tayo dito sa type tool, ang pipindutin nyo po is type on a path tool yan, may kita nyo po dito yun, so matatype po siya ulit ng naka-curve o kung gagawa po ng logo, pwedeng-pwede po dito. And ako ay suggest po, mas madali pong gumawa ng logo dito sa Illustrator. Ayan. So, after nun, pwede mo na siyang palakihan. Okay. Dito po tayo sa characters. You can choose different font face. Ganong kalaki. Ayan. And pwede nyo rin po siyang ayusin. Okay, basta meron po kayo, ito, may kita nyo yung kanyang uh, rotating or roti, naka-rotate na anchor or yung arrow. Then, ayusin lang po siya. Ayan. So, nakaganyan na po siya. Pwede nyo rin po i-change color. Okay. And then, hindi po natin lagyan ng stroke din. Okay, sabi ko po, pag wala dito, pwede po kayong pumunta dito. Ayan. Black. 
and then point yun so pwede na po kayong maglagay ng kung anong image na gusto nyo ilagay then punta po tayo dito sa symbols okay, mag open na lang po tayo ng different of kinds of symbol katulad po kayo na sa brushes okay, pwede po tayong maglagay pa or mamili ng different kind of symbol. So, dito lang po uli yun. Sa may tatlong lines na to, click, and then open library. Yan, makakita na po tayo dito ng mga uh, pwede nating gamitin. Ayan. So, kita natin dito yan. Baan natin. Makikita nyo po dito different symbols na pwede nating gamitin. Ayan symbols. Say, for example, 3B, bahay. So, paano nyo po mailinipat dito? Say, for example, all you have to do is to drag. Ayun. Pag nandito na po siya, then, yan, resized. Okay. Another one is, say, for example, this one. Okay. Ayan. Ken po natin ng ellipse, for example. Okay. Yan. So, for example, gusto ko po ilagay sa ibabaw yung word na pote. Okay. Ang gagawin lang po is right click and then Arrange, bring to backward, ayan. So, ulit lang po ninyo, back or backward, para po malagay siya sa likod. Ayan. So, size natin. Okay. Sample lang po ito na pwede natin gawin. Okay. Next, kung gusto po ulit, yun lang po, open symbol library logo, elements, artistic texture fashion, flowers ayan so, ito po ito okay, flower okay. ayan then cook Copy ko po itong circle. Alt lang po. Diliitan ko. And then, fill. Okay. Ang kato. Ayan. So, meron na po tayong sample na logo. Pero, Alam po, to a very simple and very basic. Pwede nyo po rin kayong gumawa. May gagawin po kayong mga uh, logo ng organization nyo sa school. Yan. Pwede, pwede na po kayong maggawa. Magiging artistic lang po tayo tsaka creative. Okay po? Ayan. Okay po. So, paano natin to isi-save? So, ganun lang din po yung process. Say, for example, ito so, isa-save na natin yung gawa natin. Okay. Tira ko na lang po yung logo, for example. Pink na po natin ito. Ayan. Then, resize. Para makita nyo po mami. O, open po natin siya sa Photoshop. Para makita nyo po yung kanyang image mamaya. File, save, okay, save po natin dito, example din, logo. Okay. So, ano po yung file format niya? Siya po ay Adobe Illustrator. Ayan. Dito lang po. Pwede po tayo mamili, pero ito na lang po para compatible siya sa Photoshop. Ayan. Save. Okay. Okay. Then, click OK. After po nyan, punta po tayo sa Photoshop. Ayan. Okay. 
And then, open po natin siya dito. File. Open. Hanapin lang po natin sa pinag-save. Ayun. Ito po siya. Click. Open. Ayan. So, pag nakita nyo na po ito, click nyo lang po siya. Okay. I-zoom natin. Ayan. Pagdating po kasi dito, sa Photoshop, nagiging rasterized yung picture. Ayan. Pero, malaka pa naman din po yung, yung kanyang resolution. And then, din po ang nangyari. Siya ay automatic na naging PNG. Ay, PNG. Ibig sabihin, wala po siyang background. Pag nilagay po natin siya dito, ayan, nakikita niyo po, di ba, wala na siyang background. And then, pag dinrag natin siya dito, ayun na. Copy, copy. Ayan, then, headings. Ay, ganun lang po siya kasimple. Ay po, then, save. Okay. Po, sana marami po kayong natutunan at nawa po ay magamit nyo lahat ng mga diniskas ko at alam ko po na mas marami pa kayong malalaman dahil pwedeng pwede nyo pong i-explore yung mga tools na yon at kayang kaya nyo pong gawing mas maganda yung output ninyo. Salamat po!